Hello, welcome back to our channel, Commas Easy Knots. In this video, we discuss the return and risk in the third part. Let's talk about the video. Let's talk about the measurement of risk. In the videos, we have types of risk. Systematic risk and unsystematic risk. Then, risk measure is the same thing. Because we have to invest in an investment opportunity. That is the risk involved. That is the measure we have to calculate. Risk is the return base. That is the return is the risk base. It is interrelated. That is the risk return trade-off. That is the basis we have to calculate. Investment opportunities ले invest यो। इनी risk measure यान में इधर हमले इच्छुंग कुड़ते ले use यें नो रे popular measure आने variance और standard deviation। ये रंडे term हम हम already पढ़ी चिटला terms अन्य आने। वैसे risk measure यें नदेल अदा इंगेने आने useful आवा नो हमको ये video लो हमको काना। Next आने standard deviation। Standard deviation नो वरनेल it is the square root of the sum of the square deviation from the mean divided by the number of observations. In standard deviation is denoted by the simple sigma. Our red color le nyan denote that la dana sigma, and it is the square root of variance. Variance in the square root ana sigma. That is standard deviation. Angani angil variance in the varai na the sigma square. Idalah nama lo already calculate je ida tender. Karena Qt beri kumpulan, BNS beri kumpulan, engal ka already itu area anda dah n. Next variance, ni already pernah ni variance anda baca ni tu, it is the square of standard deviation. Nama lo standard deviation ni, ada yang calculate je, bol automatically nama ka variance ni calculate dia. It is denoted by sigma square. Standard deviation anda baca ni tu sigma, variance anda baca ni tu sigma square. Ini, namu kau ada problem teri aninggil, alinggil, ada company ada risk alinggil, ada investment ini risk calculate ian teri aninggil, namu standard deviation calculate. Entah ana adin de ada interpretation. If the standard deviation or variance is low, the risk is also assumed as low and vice versa. Dah itu, standard deviation or variance or korang aninggil, adin de artam riskum korang ana. Standard deviation or variance or kuda de aninggil, adin de artam Risk kurang dilana. Ia satu konsep yang kita perlu pelajari kena dana. Karena problem sesiapa yang dapat komen jangan itu dengan barang yang anda komen dia. Ada itu, kita kita titel lah standard deviation macam. Orang company itu investment dengan kita perlu interpreti yang barangnya. Kita perlu use ini dengan ia satu konsep dana. Standard deviation kurang dengan kita risk kurang dilana. Standard deviation korang dengan kita risk korang dilana. Ini variance standard deviation. Systematic risk and unsystematic risk are one of the things you use in the standard deviation and variance. Next is coefficient of variance. Variance is calculated in the same way that we will use a term as coefficient of variance. Coefficient of variance is the risk per rupee of expected return. We will expect the return. Maybe rupee lah, ikan. Aa, orang rupee le beri na, orang rupee ke beri na risk katre ana, dah ana coefficient of variance. Risk measure ian mendi, use ina orang anatta measure ando ayana gel parayam coefficient of variance. Ini, enda ana dende equation. Coefficient of variance equal to, that is C V equal to sigma divided by x bar. X bar ando parai ina dade mean ana. Nama kita lawar ko marayam. Sigma ina lada standard deviation. Ini lower the CV, coefficient of variance, itra tolam karawano, atra tolam investment opportunity best ari ke. Lower the CV, better the investment opportunity. Apa itu um nalla the coefficient of variance korai ina dana, or investment opportunity ne better akan dada. Apa a oru concepte namlal padchuikya. E mohon konsep itu dah itu standard deviation variance coefficient of variance. Itu mohon pelik ke anak kita, lama kita, orang company itu anak kita, orang investment ni risk ektra anak kita, lama kita calculate dia macam tu. Apa lama kita orang problem siapa? First question anak, the return and the probability distribution of investment in two companies A and B are given. Calculate expected return and standard deviation of both of these companies and comment on it. Perendah company itu return um probability ini dana terendah. Paranya terlalu itu 
എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനെ ഒന്ന് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പനിയുടെ കമ്പനി എ കമ്പനി ബിയുടെ റിട്ടേണും പ്രോബബിലിറ്റിയും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം കമ്പനി എയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കമ്പനി എയുടെ മീൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ എന്നുള്ളത് മീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ എല്ലാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കമ്പനി എയുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പനി എയുടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ടേബിളിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഇതാണ് ആർ ഇൻ ടു പി ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കിട്ടും ദെൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആർ നമുക്കറിയാം റിട്ടേൺ എക്സ് ബാർ മീൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് അതായത് റിട്ടേണിൽ നിന്ന് ഈ മീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ടു കിട്ടും ദെൻ സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സീറോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീവിയേഷൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ബിക്കംസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ഫോർ ദെൻ ഡി സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു കോളം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റത്തെ റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളത് ഫോർ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതാണ് ഡി സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടുക ദെൻ ആ ഒരു ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടും ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാരിയൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം എന്നുള്ളത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് വാരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ടാണ് റൂട്ട് ഓഫ് വാരിയൻസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനി എയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ദെൻ കമ്പനി ബിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഗെയിൻ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ദെൻ റിട്ടേൺ പ്രോബബിലിറ്റി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് വെൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ലോ ദ റിസ്ക് ഈസ് ഓൾസോ ലോ കമ്പനീസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ലോ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് റിസ്ക് അത്രത്തോളം കുറയും അപ്പം ഇവിടെ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി എന്നത് കമ്പനി എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പനി എ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ കമ്പനി ബി ബിക്കോസ് കമ്പനി എ ഹാസ് ലോ റിസ്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ലോ റിസ്ക് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ലോ ദ റിസ്ക് ഇസ് ഓൾസോ ലോ സോ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പനി എ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ കമ്പനി ബി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും വാരിയൻസും കാഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാരിയൻസും യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യാം വാരിയൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ പറയാം ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വാരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് നമ്മളോട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വാരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കമ്പനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് വാരിയേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന